Hi guys, bienvenue sur la chaîne William CSL. I am Yolande. And I'm Williams. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir différentes expressions pour dire en anglais au revoir. Et donc, dans cette vidéo, je vous propose 16 différentes manières que vous pouvez utiliser pour dire au revoir. Les amis, merci de nous laisser un like maintenant même sur la vidéo et des commentaires. Ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. And thanks so much for choosing William CSL. Ok. 16 différentes manières de dire en anglais au revoir. 1. Goodbye. 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 Vous pouvez aussi voir des personnes dire bye. Bye. On peut dire goodbye ou bye. Généralement avec les enfants, utilisé uniquement avec les enfants, on aura tendance à dire bye bye. Bye bye. Donc, goodbye. Bye ou avec les enfants bye bye. Two. So long. So long. So long. Three. Take care. Take care. Take care. Four. See you. See you. See you. Ok. À cette expression see you, on peut ajouter d'autres mots comme see you later. C'est une manière de dire au revoir. Ou pouvez aussi dire see you soon. Ou pouvez juste dire see you. Um, quand nous sommes assez euh, dans un domaine euh, informel, je dirais, ou avec des amis et tout, pour entendre des personnes dire « see ya, see ya », qui est juste une version beaucoup plus réduite de « see you ».« See you »,« see you later »,« see you soon » ou « see ya, see ya ».« Five »,« talk to you later 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 ».« Six »,« catch you later »,« catch you later ». Catch you later. Catch you later. Catch you later. Seven. Later. 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 Eight. Bye for now. Bye for now. Bye for now. Bye for now. Nine. Have a good day. Have a good day. Have a good day. Une autre manière de dire au revoir que nous allons voir qui est assez similaire à Have a good day, c'est 10 où nous allons dire uh, have a good one, have a good one. Alright guys, have a good one. C'est une bonne manière que je peux terminer mes vidéos au lieu de dire goodbye. Je peux dire alright guys, have a good one ou alright guys, have a good day. Maintenant nous allons voir 6 expressions familières à utiliser uniquement avec les amis ou des personnes vraiment vraiment proches pour dire au revoir. 11. I'm out of here. Mais généralement on dira... I'm out of here. I'm out of here. I'm out of here. Vous pouvez être en train de causer avec des amis et puis il est temps pour vous de partir. Vous dites, All right, guys, I'm out of here. I'm out of here. Au revoir. Ou vous pouvez aussi dire, 12, I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. 13. Vous dites, Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. 14. Toodaloo. Toodaloo. Ok. Cette expression-là est utilisée généralement dans un contexte vraiment informel, comme je l'ai dit, mais c'est un peu aussi avec un petit caractère. Il y a une petite note humoristique qui est rattachée à, qui est rattachée à cette expression-là. En fait, cette expression-là provient du français qui est euh, à tout à l'heure. Euh, que les Américains ou les Anglophones n'ont pas su prononcer. Donc, ils ont, je vais dire, franglaisé cette expression-là. Donc, à tout à l'heure qu'on a en français qui devient « to the loo ». Une manière de dire « à tout à l'heure, to the loo ». Mais ça restait comme un mot anglais, en griffe, pour dire « au revoir ». Mais c'est quelque chose qui est assez rarement utilisé. On ne l'utilise pas comme ça, à moins que ce soit vraiment avec des personnes très, très proches. La famille est juste une manière de dire « au revoir » de façon humoristique. « to the loo ». Toodaloo. 15. Until the next time. Until the next time. C'est une manière aussi de dire au revoir. Vous avez peut-être fini un dîner avec les amis. Vous dites, OK, guys. Until the next time. Until the next time. 16. Take it easy. Take it easy. Take it easy. C'est une manière de dire au revoir. Donc, nous allons repasser en revue les 16 manières de dire au revoir en anglais assez rapidement. 1. Goodbye. 
goodbye, bye, bye bye. Utilisé avec les enfants uniquement, bye bye. Two, so long. Three, take care. Four, see you. À cette expression-là, vous pouvez dire see you later, see you soon. Ou vous pouvez un peu réduire cette expression-là et dire see ya, see ya. Five, talk to you later. Six, catch you later. Seven, later. Eight, bye for now. Nine, have a good day. Ten, have a good one. Eleven, I'm out of here. Twelve, I'm out. Thirteen, peace out. 14, toodaloo. 15, until the next time. Et 16, take it easy. À présent, vous connaissez différentes manières de dire au revoir en anglais. J'ai hâte de vous voir utiliser ces expressions. All right, guys, that's it for today. C'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. I was so excited to be here with you. Don't forget to subscribe to the channel. On se revoit bientôt dans une autre vidéo. Okay, guys, see you later. See you later. Bye, guys.